வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டிகே டிகே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜிஞ்சர் இஞ்சிய பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா சித்த மருத்துவமாகட்டும் அல்லது ஆயுர்வேதிக் மருத்துவமாகட்டும் இல்லது ஹெர்பல் மெடிசன் ஆகட்டும் அதாவது மூலிகை மருத்துவமாகட்டும் இந்த எல்லா மருத்துவத்திலே வந்து ஜிஞ்சருக்கு என்று ஒரு தனி இடத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சோ பழங்க அதாவது பரம்பரையாக பழங்காலத்திலிருந்தே வந்து இஞ்சியை வந்து நமது உடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக எல்லா வகையிலும் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸ்பெஷலாக நம்ம இந்திய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சமையலர்களை பார்த்தீங்கன்னாலும் இஞ்சிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு ஸோ இதில் வந்து சில சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது இந்த இஞ்சியை வந்து எவ்வளவு எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு நமது உடலுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு அளவுகோடுகளும் இருக்கிறது ஸோ அது எல்லாம் நம்ம விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த ஜிஞ்சரில் நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்ன விதமான சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஜிஞ்சரேல் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதிக அளவில் இந்த ஜிஞ்சரில் இருக்குது அதையும் தவிர நமக்கு விட்டமின் பி த்ரீ மற்றும் பி சிக்ஸ் விட்டமின் சி இது போன்ற சத்துக்கள் அடங்கி இருக்கிறது மேலும் இதில் வந்துட்டு பொட்டாசியம் மேக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் ஜிங்க் அயன் இது போன்றவற்றில் சத்துக்களை வந்து உள்ளடக்கியது தான் இந்த ஜிஞ்சர் ஆகும் ஸோ முதல்ல வந்து இஞ்சியில் பார்த்தோம்னா இஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது குடலுக்கு அதாவது சிறுகுடலாகட்டும் பெருங்குடலாகட்டும் இரண்டிற்கும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையை செய்யக்கூடியதான் வந்து இந்த ஜிஞ்சர் முக்கியமாக நமது ஜீரண மண்டலத்தை தூண்டி ஜீரணம் வந்து நல்ல முறையில் செயல்படுவதற்கு ஜீரணம் ஆவதற்கு வந்துட்டு இந்த இஞ்சி வந்து மிக சிறந்த முறையில் உதவி செய்கிறது நான் என்னுடைய எல்லா வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்மளுடைய அதாவது ஜீரண மண்டலம் நன்றாக வேலை செய்து நாம் சாப்பிடும் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து நன்றாக ஜீரணித்து எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் வெளிவருவதற்கு வந்துட்டு வெளிவருவது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நாம் பலவிதமான நோய்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த இஞ்சி வந்துட்டு இந்த ஜீரணத்திற்காகட்டும் மற்றும் நமது அதாவது இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த வெளியேறும் சிஸ்டத்துக்கு எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்காகட்டும் மிக அதிக அளவில் உதவி செய்து இது இரண்டையும் சரியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு வந்து உதவுகிறது அடுத்தது வந்து இந்த நவுசியா அதாவது குமட்டல் ஸோ பலருக்கு வந்துட்டு ட்ராவலிங் எந்த மாதிரிலாம் குமட்டல் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அதாவது மார்னிங் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் காலையில் எந்த சோனையுமே வந்து ஒரு குமட்டலாக இருக்கும் பிரயாணத்தின் போது எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த நவுசியா அந்த குமட்டல் ஏற்படும் சி சிக்னஸ் ஏற்படும் இல்லாட்டி புது இடத்துக்கு போனோடனே வந்து சிக்னஸ் ஏற்படும் ஸோ இது போன்ற பலவிதமான குமட்டல் அந்த மாதிரி ஒரு குமட்டல் சாப்பிட்ட உடனேமே வயிறெல்லாம் குமட்டிட்டு வாந்தி வர மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஜிஞ்சரை வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஜூஸ் போட்டு நல்லா குடிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு தண்ணியில் ஹாட் வாட்டரில் குடிச்சாங்கன்னாவே போதும் இந்த மாதிரி குமட்டல் இருந்து வந்துட்டு மிக சுலபமாக வெளிவரலாம் இந்த ஜிஞ்சரை யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்றே ஒன்று ஞாபகத்தை வச்சுங்க இதை காய வச்சு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து சுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஜிஞ்சரை வந்து அப்படி பச்சையா இருக்கும் போது இது வந்து ஜிஞ்சர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இஞ்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை எப்பவுமே தோல சீவிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ஹார்ட் அதாவது நம்ம முக்கியமாக வந்துட்டு நமது ஹார்ட் வந்து நல்லா இருக்கணும் இதயம் வந்து நம்ம முக்கியமான உறுப்பாகும் நமது உடலில் இந்த இதயத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்மையை செய்யக்கூடியது ஸோ எப்படி நன்மையை செய்யணும்னா வந்துட்டு நமது உடலில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களில் தேங்கி இருக்கும் கொழுப்பு கட்டிகளை கரைப்பதற்கு வந்து இது மிக மிக நல்ல முறையில் உதவி செய்கிறது கொழுப்பு கட்டிகளை வந்து கரைக்கும் பொழுது நமது இதயத்தின் வாழ்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அடைப்புகளை நீக்குகிறது ஸோ நான் ஜிஞ்சரை வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா தினசரி நீங்கள் உணவில் சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த இதயத்தில் ஏற்படக்கூடும் அந்த பிளாக் இப்போ இப்போ காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டென்ட் வைக்கணும் அல்லது பைபாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஜிஞ்சர் வந்து ஒரு நல்ல மெடிசன் அதாவது நல்ல தீர்வாக இருக்குது தினசரி வந்து ஹாட் வாட்டர் தேனு மற்றும் ஜிஞ்சர் கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாவே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நீங்கள் மிக சுலபமாக வெளியேறலாம் மேலும் வந்து இது ஹை பிபி ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களை வந்து குறைத்து அதாவது உங்களுடைய ரத்த அழுத்தத்தை வந்து ஒரு சமநிலையில் வைத்துக் கொள்கிறது சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதாலேயே வந்துட்டு உங்களுடைய ரத்த நாளங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஓய்வு கிடைக்கிறது ரத்த
அடுத்தது வந்து இந்த இரத்த நாளங்கள்ல வந்துட்டு ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தத்தை வந்துட்டு நல்ல முறையில் அதாவது ஒரு பிளட் தின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீர்த்தன்மையுடன் வந்துட்டு சுலபமாக எல்லா நாளங்களிலும் ஓடக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து இந்த ஜிஞ்சர் செய்கின்றது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட்ல பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பிளட் தின்னர் மாத்திரை எடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்கோஸ்பிரின் நீங்கள் எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஜிஞ்சரை வந்து அதிக அளவில் சேர்த்துக்கும் பொழுது உங்களுடைய மெடிக்கல் அட்வைஸரை உங்களுடைய டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அதிக வெளியேற்றது எக்ஸ்ட்ரா கலோரிஸை வந்துட்டு எரிப்பதுடன் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வந்துட்டு குறைத்து மிக குறைந்த அளவில் வந்து உணவை எடுத்துக்கொள்வதற்கு இந்த ஜிஞ்சர் இஞ்சி வந்து மிக நல்ல முறையில் உதவுகிறது அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா கலோரி மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை வந்து கரெக்டான லெவலுக்கு கொண்டு வருவதால் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து ஜிஞ்சரை வந்து நீங்கள் தினசரி உணவில் வந்து சேர்த்து கொண்டு வரலாம் வந்து இந்த மூட்டு வழி மூட்டு வழி வந்து எல்லாருக்குமே எலும்புகள் இருக்கிற ஜாயின்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப அதாவது வயதானவர்களுக்கும் கூட மட்டுமல்ல இளம் வயதுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மூட்டு வழிகள் வந்து அதிகமாக காணப்படுகிறது ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இஞ்சியை வந்து சாறு பிழிந்து எண்ணெயில நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா எண்ணெயில கலந்துட்டு அந்த எண்ணெயை வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் உடல்ல எங்கெல்லாம் ஜாயின்ஸ் எங்கெல்லாம் வழிகள் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் மூட்டுக்களில் வந்து வழி இருக்கிறதோ அந்த இடத்துலலாம் தேய்ச்சி விட்டுட்டு நல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைத்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு ஒரு சுடுதண்ணியில் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மூட்டு வழிகள் இருந்து வந்து ஈஸியாக வெளிப்படலாம் அதே மாதிரி இந்த தசைப்பிடிப்பு இந்த கணுக்காலில் பிடிப்பு இந்த முதுகில் பிடிப்பு அதாவது கேஸ்ட்ரிக்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிடிப்புகளுக்கும் வந்து இந்த முறையை இந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதிலிருந்து வந்து நீங்கள் சுலபமாக வெளிவரலாம் இந்த ஜலதோஷம் சளி மார்பு சளி அதாவது இந்த ஃப்ளூ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காய்ச்சல் மற்றும் தொண்டைக்கட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரைகளே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு பேராசெட்டமல் எதுவுமே நீங்கள் தேவையில்லை அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் சொல்லணும்னா வந்து நம்ம இந்த இஞ்சியை வந்துட்டு ஒரு நல்ல மருந்துன்னு தான் சொல்லணும் இந்த இஞ்சி வந்து ஒரு சிறந்த மய மருந்தாக செயல்படுகிறது நீங்கள் தொண்டைக்கட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் சுடுதண்ணியில் இஞ்சி சாரை வந்து நல்லா காய வச்சு அல்லது டீ கசாயம் செய்து அந்த தண்ணியை நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ டேஸ் நீங்க குடிச்சீங்கன்னாவே போதும் உடனடியாக தொண்டை கட்டு கரகரப்பு மற்றும் தொண்டையில வந்து இங்க புண் இருக்கிறது மற்றும் சளி இருக்கிறது எப்பவுமே வந்து மூக்குல நீர் வடிகிறது ஒரு அதாவது சாதாரண கோல்டு சாதாரண ஃப்ளூ சாதாரண காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க எந்த விதமான மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாம வெறும் இஞ்சி இஞ்சி கசாயத்தை வைத்தே வந்து நீங்க சுலபமாக வந்து உங்கள் அந்த உபாதைகளை வந்து போக்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்தது நமது கல்லீரல் கல்லீரலை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நமது உடல்லையே வந்துட்டு அதிகமான வேலையை செய்யக்கூடியது வந்து நமது கல்லீரல் தான் இந்த கல்லீரலுக்கு வந்துட்டு ஒரு கவசமாக செயல்படுகிறது நிறைய மருந்து மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கல்லீரலில் வந்து ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பு அல்லது நீங்கள் வந்து ட்ரிங்க்ஸு ஓவர் ஆல்கஹால் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுடைய கல்லீரலில் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இஞ்சி சாரை வந்து நீங்கள் தினசரி அதாவது சாரோ அல்லது இஞ்சியை வந்து உணவில் சேர்த்துட்டு வந்தீங்கனாலும் இந்த கல்லீரலுக்கு வந்து ஒரு கவசமாக வேலை செய்து கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்களை வந்து வெளியேற்றி கல்லீரல் கல்லீரலை வந்து மிக மிக ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த இஞ்சி வந்து மிக சிறந்த முறையில் முறையில் உதவுகிறது ஸோ இஞ்சி சாரை வந்துட்டு நீங்கள் பாலில் கலந்து தினசரி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னாவே வயிறு சம்பந்தமான அனைத்து ஒரு நோய்களுக்கும் வந்து ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் அதாவது பெருகுடல் சிறுகுடல் மற்றும் இந்த ஜீரணம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த முறையில் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் இஞ்சியை வந்து நீங்கள் ஒரு சட்னியாகவோ அல்லது ஒரு கிச்சடியாகவோ ஒரு பச்சடியாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மார்பிள வழி சளி தொல்லைகள் வந்து ரொம்ப சுலபமாக வெளிவரலாம் இஞ்சியை வந்து நீங்கள் தேனுடன் கலந்து வந்து சுடுதண்ணியில் காலையில் குடிச்சிட்டீங்கன்னாவே உங்களுடைய 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகி எல்லா நோய்களையும் காக்கக்கூடிய ஒரு கவசமாக இந்த இஞ்சி வந்து வேலை செய்கிறது இது போன்ற பல விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எஞ்சியை வந்து ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த இஞ்சியை தினசரி உடலில் சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த புற்றுநோயின் செல்கள் வந்துட்டு பரவுவதை அதாவது ஸ்ப்ரெட்டிங் டு அதர் பார்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு மற்ற இடங்களுக்கு வந்து பரவுவதை வந்து தடுக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது மேலும் இது வந்து செரிமானத்திற்கு உதவி செய்து நல்ல முறையில் ஜீரணத்தை செரிமானத்தை வந்துட்டு செய்வதால் இந்த வாயு தொல்லையில் நீக்குவதற்கும் இந்த இந்த இஞ்சி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெடிசனாக ஒரு மருந்தாக செயல்படுகிறது இதில் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நன்மைகளை பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது எப்படி சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால் நீங்கள் ஓவர் டோஸ் அதிகமாக இஞ்சியை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய சில சைடு எஃபெக்ட்ஸை வந்துட்டு நாம் சந்திக்க நேரிடும் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து டயரியா அதாவது உங்களுக்கு வந்து வயிற்றால் போக்கக்கூடியது மற்றும் ஹார்ட் பேர்ன் ரெண்டாவது ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெஞ்செரிச்சல் ஸோ இந்த மாதிரி அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து சில சைடு எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு வரும் இது எவ்வளோலாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு இஞ்சி வந்து சேர்த்துக்கலாம்ரு <laughs> மேலும் வந்துட்டு இது உங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் வந்து பயன் தரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே